，对不起。我知道这么多年，你一直是一个人，对不起。为什么不告诉我？就算是你不想要我了，你也应该告诉我一声啊！一句话都不行吗？是我不对。当年我回到上海，我找不到工作。自己都养不活自己，母亲又瘫痪在床上，我实在没有能力接你过去。我想放弃上海，回到版纳来找你，可我又做不到。当时。我想劝你别再等我了，哎，我就开不了口。给你写信，我收不到你的回信。哎，当时心里是松了一口气。我想，你一定是嫁人了。没想到。没想到你这一辈子还是一个人，对不起，对不起。我没给你写信，我写了一封又一封，你连一个字都不回我。知道该怎么补偿，所以就用钱。你们俩的心是我抛下的。当时永达进退两难，我婆婆当时。我还叫他阿姨，他老人家躺在床上。远达必须留在上海尽孝。我婆婆让我扣下了你的心。可你当时为什么不告诉我呢？对不起。婆婆，不让我说。远达，这一辈子唯有这件事，我是瞒着你的。其实，完全推给婆婆也是不对的。我也有私心。婆婆说：“我对得起徐家的每一个人，我让他有了一个体面的晚年。我陪着远达在上海一步一步的打拼，所以远达，远下可以怪我，你不能。”如果重新再来一次，我还会这么做的。对不起，玉儿香
，没有你，他会更苦。没办法和你，连他，这这世间的事情就是这样，走着走着，有些人就走近了；走着走着，有些人就走远了，都是天意。今天开始，这件事情在我心里就了结了。我希望你们一家人好好过日子，不要因为我们以前的事情再烦恼。一波跟浩宁，他们相爱，是聚是散，还是由他们自己去决定吧我就是想问你爸呢，人不在家，电话也打不通。进城了，什么时候回来？我不知道。哎，等等等，这样比较环保。啊，我就是想跟你说，马上就要开工了，我这么大的工程，我是第一次，完全没有经验，我对你们逮债也不是太了解。有钱就行。
，我都向你苏玛过了。你不是说就说两句吗？那再说两句行吗？快点，我还约了人呢。哎，眼底下一大堆事，马上要修路了，歹楼要翻修，楼梯、客房，呃，对对对，特别是卫生间，我还得种花、种树、种草，然后你们家家户户必须派一个人出来。我们要学习旅游培训，让他们知道怎么接待游客。你跟我说这些干什么？我就是希望你转告你爸，我明天要开工了。行，我告诉他。明天早上八点，站门口集合。什么？什么意思啊？哦，小孩子调皮了。老板，我来解开。哎，不不不不，等等等等，这搞不好真的有什么讲究呢。啊，行，我先进去看看。哎，不能进来。嗯，您不认识我啊？你是徐总啊？认识，认识。别走了，叫哥就行了。哎，那你也不可以进来。别闹了，我有事情找你们村主任。不可以找我们村主任，我们村主任去进猛神了。猛神？什么神啊？就是管我们整个猛的神，一个很大很大的神。你们要拜的神哪一个不大了？不可以这样说我们的猛神，不恭敬。对，对不起。那那那那，你叫挨龙、挨勇啊、挨轰什么，谁来都可以。都八点了，现在都没人开工啊。男人都进龙山了。所有人都去了。嗯，那你们算不算男人啊？我们，我们当然算了。我们长大了，当然也要去了。现在我们负责守在这里，不让外头的人进我们的寨子。那你们多久可以祭完你们的神啊？三天。三天。要不我帮你把玉波姐姐叫出来吧。<笑>那这，你们搞祭祀，玉波不用去啊？女的是不可以祭猛神的。等我一下啊这真的得三天啊！你看我这些人，这些挖土机得浪费多少钱啊！祭猛神三年才一次，我们整个猛好几个村子的男人都去参加了。就算你现在想干活，也没有人呢。翟龙真是太诚心了，这么大事情他也不告诉我。嗯，可能他忘了，毕竟三年才一次嘛。你能不能不帮他说话？
女人不能祭祀，那你在里面都干嘛呀？聚在一起聊聊天，吃吃东西喽。请三天假就在里面聊聊天，吃吃东西啊？这是规矩，这三天所有寨子的人都要守在里面，不能出去。哪来这么多规矩啊？我说你们这整天到底都在干嘛、啊？都什么年代了？人家说傣族女生没上过多少学，但多少也上过一点嘛。这今天课头明天下跪的，会不会太过了？浩宁，你乱说什么？母神是我们的守护神，你怎么能这么无礼？今天这个日子，鬼不能进寨子，外人也不能。拉这个绳子就是告诉外面的人和鬼。回去吧。玉波，玉波。Dạt vái phai lại ủ khá chậu đầy kín đầy hấp đầy với châu cắn dạt vái phai vải nữa. Tâm nhạc thì ơ. Đại hấp. Đại hấp. Đại hấp.真生气了，嗯，嗯，连我们的习俗都不尊重，那以后怎么相处啊？我们呢，不光要祭猛神，每年还要祭寨神、祭寨心、祭古神、树神、水神，那神是我们傣族人的灵魂啊，连这个都
，你毕业不也回了北京，没留在上海吗？我怎么留啊？海娜出了事，我怎么可能一个人留在上海说不要再提了。我知道你去美国是为了逃避，就像我逃到北京一样。那个时候，我们真的没有办法面对，但是我们真的没有错，我们不该惩罚自己，包括分手，我们真的不该惩罚自己，你不觉得这样真的很莫名其妙吗？不是说好不要提了吗？过去这么多年了，过去的事情就让它过去吧，好吗？这么多年了，我们也在变。我没在变，我从来就没有变过。我把你当哥们儿都是假的，我根本就做不到。如果这次我来板那，让你有些错觉，我向你道歉，是我不对。如果接下来我做不到的话，我宁可我们之后再也不见。不可能。你不可能对我一点感觉都没有。我们在一起整整两年。其实这次来板那之前，我有想过，会不会又跟你好上。但我现在心里面只有玉波，我不是自我管束，但我心里面真的没有办法容纳另外一个女孩，你明白吗？你当真了？根本就不用你管，真是。哎呀，但咱俩说好了啊，不许躲着我，该怎么做就怎么做。你呢？继续查你的资料。人家都怎么说来着？说，爱情因为不了解而在一起，因为了解而分手。那我现在就预祝你跟你那个傣族姑娘早点了解对方啊！行了，走了，走了。
都比你好。坐下，一起喝茶。谢谢。整个寨子都去祭母神了，寨子都被绳子圈了起来，为什么你的寺庙没有被圈进去呢？猛神、还有寨神、山神、水神、树神，都是傣家人自己的神，或者说是原始崇拜。我们南传佛教只讲佛法僧，只供奉佛祖释迦摩尼。谢谢。也就是说。傣家人又进寺庙拜佛祖，又在田间地头拜自己信仰的神。说句不恭敬的话，这两种信仰不打架吗？换一个角度来看，也体现了佛教的包容精神了。还有就是傣家人认为的万物有灵。你站起来，把手这样举起来。这里的人认为，树只要长高过于你的指尖，那么这棵树就是有神灵的。请坐。哦。如果需要砍掉它，傣家人会先念经，把树神请走，或者得到他的允许。像这样子对什么都怀抱着敬畏的心，其实挺好的。可是。他们什么都拜，一天到晚都拜，是不是有点太过了？像这种看不到、摸不着的东西，他们真的相信吗？如果你不相信一样东西的存在，那么就永远看不到它的力量。傣家人相信有神灵在，所以会按照他的要求去做。这种能让傣家人从心里放下纷扰、得到安宁的东西。你说，他在不在呢我从小受的教育就是世界没有鬼神，我们都没亲眼见过神灵。我们相信，眼见为实。但我今天和杜比聊天，我突然发现，有时候我们需要换个角度去看这个世界。这世上看不见、摸不着的东西有很多，比如人和人之间的感情。就像爱情，除了我和你，谁能知道他到底在不在呢？只有我和你相信，因为他实实在在的就在我们心里。你爱，你信了，他就在。从这点上来讲，爱情和神。是一样的。对不 起， 因为我的无知还有傲慢。其实我也很讨厌自己这样。我现在开始希 望， 这世上真有神的力量。保佑我们两个永远不分开
，徐总来了。不是约了八点吗？怎么就你们几个？啊，就我们几个。告诉你们，我还怎么吃烧烤啊？啊，以后啊，别跟艾龙斗了。他爷爷以前是给傣王养大象的，他奶奶给黄飞养孔雀，跟他斗。你说的也是，这跟斗鸡有什么关系啊？哦，养动物还能隔代遗传啊？<笑>徐总来了，哎，几点了？啊，是不是要迟到了？呃、啊，走走走走，集合去，哎、集合去吧。副徐总，哦，你们一大早不让我出寨子，把我叫过来陪你们斗鸡，现在把我扔下了。哎，徐总，要不我们再斗两把？你也跟我们一起玩？你押宝，赢了我们请你吃烧烤，请你吃烧烤，跟我们一块玩吧。你这大老板啊，稀得吃你们的烧烤。我告诉你们，谁也不许走啊！走了别指望我给你们训斗鸡。嗯，这……哎，我看你们赶快回去干活吧，走吧，来吧，再来一局，走。你们走不走啊？嗯，主任来了，主任来了。来喽。你你不去好好找你的茶园，你在这儿斗什么鸡呀、啊？他们喊我来的，我还有事要忙呢。那你忙你的去吧，捣什么乱呢？开工了，开工了！哎哎哎，等等等等等等，哎，等等等等。反正今天大家都在了，我就宣布两件事情。第一，从今天开始，我们所有人建一个微信群，省得以后我一个个打电话，挨家挨户的找你们。第二，我们要建立赏罚制度。以后不准迟到早退。迟到五分钟的罚五块，迟到十分钟的罚十块，迟到三十分钟罚五十块，以此类推，就这样。幸亏没给人家打工啊，要不然挣的钱还不够交罚款的呢。我。送你的，谢谢啊，一丹，陪我练练歌呗。周里最近有个唱歌比赛，我们一起去吧。没心思，怎么了这是？嗯，于波姐辞职走了，我一个人在这待的，也没什么意思了。嗯，你这么说，我可伤心了。你不还有我吗？人家玉波姐啊，这回去做她喜欢的事情了。我们也可以做自己喜欢做的事啊。你看啊，我喜欢唱歌，你喜欢跳舞，我要当歌手，以后呀，你就给著名的歌手布鲁飘伴舞，那多幸福多浪漫呀！我们俩呀，天天在这里跳集体舞，那游客呢是来一群走一群，每个月就拿两千多块钱的工资。那等我们老了，不适合在这个舞台上蹦跶了，那到时候我们干什么呀？嗯，那我就唱出个名堂来。如果我们打出了名气，不就可以干一辈子了？我们趁着年轻多赚点钱，然后就可以永远做自己喜欢做的事了。哎，你想的还挺多啊。嗯，真想当歌星啊。嗯。明星哪有那么好当的？做梦！嗯，赚点钱倒是真的。哎，米罗姐的店里正招歌手呢，那不如我们俩晚上去那唱歌赚钱。好啊好啊，这主意好哎。傻呀！
到底要喝多久啊？哎，哪有一来就这么说话的？哎，徐总来了，来来来，喝一杯，来来来来来来。你们敬酒也喝，罚酒也喝。祭祀也喝，过年过节也喝，反正什么都要吃吃喝喝，来一顿就可以了。哎呀，徐总，今天不是我女儿过满月吗？吉利的日子，八九八九。来来来来来，等等等等等等，我我再给你们二十分钟，两点寨子门口重新集合啊，不准迟到，拜托，迟到十分钟就罚十块，迟到二十分钟就死。徐总，徐总，你不用来来，来来来，我不吃了。不行，这就是你干爹啦。什么可什么？这是我们逮债的规矩啊！孩子刚刚出生以后，见到的第一个陌生人，男的，就是干爹，女的就是干妈。不不不，什么第一个陌生人啊？你们不都是陌生人吗？他明明这么小，他知道谁是他爸妈、啊？乖啊，让干爹抱抱好不好？抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱名字吧，对，干爹起名字。不不不，打家人的名字我不会、啊。嗯，这样让长老举，让长老举。来来来，来来来，啊，快快快！啊，长老，跪下啊，跪下，干爹要跪下，跪跪下跪下。字吧，啊，叫玉涵吧。玉涵好啊，玉涵好，挺好，挺好，挺好。玉涵啊，从今天起你可就满月了，你还认了干爹，他就是你的干爹，你认识他吗？啊，玉涵呐，祝福你，今天满月了，还认了干爹，我给你把线拴上。以后你们的命运就连在一起了，你们就是一家人。李磊，你等候我奶奶是比你，我搞我变比来山，萨卡拉扎在分三回，这是别多，阿卡马苏扎着落藤，等见龙接喊，搞旁边不拉完的嘞。等伊那外姑呢，过境来，马叔转本，转本换桥，走三百单，叔转本，接本单，本婆本妹